the figure shows a square a regular pentagon and a regular hexagon put together how much is angle pac adayithu thaale figure il oru square um oru regular pentagon um oru regular hexagon um oru mich vechittund ee figure le angle pac kandupidikkananu parnittullathu adha namukku oru regular pentagon le oru inner angle ethra annu kandupidikkam നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സൈഡിലുള്ള റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിന് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതായത് ഫൈവ് സൈഡ്സുള്ള റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷേ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിന് ഫൈവ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് സോ ഈ ഫൈവ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെയും സം ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് ഫൈവ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഈ ഫൈവിനെ ഗൾട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ബൈ ഫൈവ് ആകും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി എ ഇ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ആംഗിൾ ബി എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിലെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എൻ സൈഡർ പോളിഗൺ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉള്ള റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷേ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിന് സിക്സ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് സോ ഈ സിക്സ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെയും സം ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് സിക്സ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ സിക്സിനെ കൊറ്റുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ബൈ സിക്സ് ആകും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിലെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിലെ ആംഗിൾ സി എ എഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ആംഗിൾ സി എ എഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളാണ് അതേപോലെ ആംഗിൾ ഇ എ എഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ആംഗിൾ ഇ എ എഫ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളാണ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എറൗണ്ട് എ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഏതൊരു പോയിൻറ്റിനും എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സോ ആംഗിൾ എറൗണ്ട് എ പോയിൻറ്റ് എ ഈസ് ഓൾസോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പോയിൻറ്റ് എക്ക് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി എ ഇ ആംഗിൾ ഇ എ എഫ് ആംഗിൾ സി എ എഫ് ആംഗിൾ ബി എ സി എന്നിവയാണ് സോ ഇവയുടെ സമ്മ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ബി എ ഇ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ എ എഫ് പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എ എഫ് പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എ ഇ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു ആംഗിൾ ഇ എ എഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു ആംഗിൾ സി എ എഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി എ സി കണ
അത് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ബിയും ഒന്ന് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ ഇ എഫും ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ബിയിലെ സി ഡിയും ഈക്വലാണ് കാരണം ഇവ ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സാണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇ എഫും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ ഇ ഡി എന്ന സൈഡും ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ബിയിലെ സി ബി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവയും റെഗുലർ ഹെക്സഗനായ എ ബി സി ഡി ഇ എഫിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സാണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇ ഡിയും സി പിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ ആംഗിൾ ഇയും ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ബിയിലെ ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇവ റെഗുലർ ഹെക്സഗനായ എ ബി സി ഡി ഇ എഫിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസാണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ആംഗിൾ ഇയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ബിയിലെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ബിയും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിലെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ബാക്കിയുള്ള സൈഡായ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ എഫ് ഡി എന്ന സൈഡും ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ബിയിലെ ഡി ബി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എ ബി ഒന്ന് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ ഇ എഫ് എന്ന സൈഡും ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എ ബിയിലെ എ എഫ് എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സാണ് സോ ഇ എഫും എ എഫും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ ഇ ഡി എന്ന സൈഡും ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എ ബിയിലെ എ ബി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇവ എ ബി സി ഡി എഫ് എന്ന റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സാണ് സോ അവ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ ആംഗിൾ ഇയും ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എ ബിയിലെ ആംഗിൾ എയും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇവ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസാണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ആംഗിൾ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എ ബിയിലെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എ ബിയും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിലെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ ബാക്കിയുള്ള സൈഡായ എഫ് ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എ ബിയിലെ ബാക്കിയുള്ള സൈഡായ എഫ് ബിയും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു ഒന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി എന്ന് കണ്ടു അതേപോലെ ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ എഫ് ടിയും ഡി ബിയും എഫ് ബി ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ എഫ് ടി ഡി ബി എഫ് ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി എഫിൻ്റെ സൈഡ്സാണ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി എഫിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു സോ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി എഫ് ഈസ് ആൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ In the figure, A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. Prove that A, C, D, F is a rectangle. That is, in the third figure, A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. In this case, A, C, D, F is a rectangle. We have to prove it. We have to prove it. In the triangle F, E, D, E, F is a rectangle. റെഗുലർ ഹെക്സഗണായ എ ബി സി ഡി എഫിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സാണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ രണ്ട് സൈഡ്സ് അതായത് ഇ എഫ് എന്ന സൈഡും ഇ ഡി എന്ന സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡി ഈസ് എൻ ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ കാരണം രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിനെ ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയിലെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ആയ ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടിയും ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫ് ഈക്വ
എ ബി സി ഡി എഫ് എന്ന റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളാണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ബിക്കം ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നമുക്ക് ടു ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ എക്കൽ ട്വൻറ്റി അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടുവിനെ എക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ ടു ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫും ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടിയും ഈക്വലാണ് സോ ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫും ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി തന്നെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ഹെക്സഗനായ എ ബി സി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളാണ് സോ ആംഗിൾ എഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷേ ആംഗിൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടിയും ആംഗിൾ എ എഫ് ടിയും കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണ് സോ ആംഗിൾ എഫിന് പകരം ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ എഫ് ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു സോ ദിസ് ബിക്കം തേർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയെ ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ആംഗിൾ ഡിയും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് കാരണം ആംഗിൾ ഡിയും റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ ഒരു ആംഗിളാണ് സോ ആംഗിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷേ ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫും ആംഗിൾ എഫ് ടി സിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് സോ ആംഗിൾ ഡിക്ക് പകരം ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫ് പ്ലസ് ആംഗിൾ എഫ് ടി സി എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ദിസ് ബിക്കം ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫ് പ്ലസ് ആംഗിൾ എഫ് ടി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു സോ ദിസ് ബിക്കം തേർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ എഫ് ടി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എഫ് ടി സി ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയെ ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എഫ് ടി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ സി ഡി എഫിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അതായത് ആംഗിൾ എ എഫ് ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു അതേപോലെ ആംഗിൾ എഫ് ടി സിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആയ ആംഗിൾ എഫ് എ സിയും ആംഗിൾ എ സി ഡിയും കൂടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ സി ഡി എഫ് ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഒന്ന് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ എ ബി എന്ന സൈഡും ബി സി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇവ റെഗുലർ ഹെക്സഗനായ എ ബി സി ഡി എഫിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സാണ് സോ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ആയ ആംഗിൾ ബി എ സിയും ആംഗിൾ ബി സി എയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി എ ആംഗിൾ ബി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളാണ് അതൊരു റെഗുലർ ഹെക്സഗനാണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആങ്കിൾ ബി എ സി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു പക്ഷേ ആങ്കിൾ ബി എ സിയും ആങ്കിൾ ബി സി എയും ഇക്കലാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു സോ ആങ്കിൾ ബി സി എ എസ് ഇക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ബി എസ് സി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കിൾ ബി എ സിയും ആങ്കിൾ എഫ് എ സിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ആങ്കിൾ എക്ക് പകരം ആങ്കിൾ ബി എസ് സി പ്ലസ് ആങ്കിൾ എഫ് എ സി എന്ന് കൊടുക്കാം ആങ്കിൾ എ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ഹെക്സഗനായ എ ബി സി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ആങ്കിളാണ് So this become angle BAC plus angle FAC is equal to 120 degree. Angle BAC 30 degree and the condo. So this become 30 degree plus angle FAC is equal to 120 degree. This is the angle FAC and the angle FAC is equal to 30 degree equal to the angle FAC and the angle FAC is equal to 30 degree. That is angle FAC is equal to 120 degree minus 30 degree that is 90 degree. This is the equation 3 and the condo. അതേപോലെ ആങ്കിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം ആങ്കിൾ സി റെഗുലർ ഹെക്സഗനായ എ ബി സി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ആങ്കിളാണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ ഒരു ആങ്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആങ്കിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്കിൾ ബി സി എയും ആങ്കിൾ എ സി ഡിയും കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണ് സോ ആങ്കിൾ സിക്ക് പകരം ആങ്കിൾ ബി സി എ പ്ലസ് ആങ്കിൾ എ സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ദിസ് പിക്കും ആങ്കിൾ ബി സി എ പ്ലസ് ആങ്കിൾ എ സി ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ബി സി എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു സോ ദിസ് പിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആങ്കിൾ എ സി ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആങ്കിൾ എ സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആങ്കിൾ എ സി ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ കണ്ടു ആങ്കിൾ എ എഫ് ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ കണ്ടു ആങ്കിൾ എഫ് ടി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇക്വേഷൻ ത്രീയിൽ കണ്ടു ആങ്കിൾ എഫ് എ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇക്വേഷൻ ഫോറിൽ കണ്ടു ആങ്കിൾ എ സി ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ പക്ഷേ ഈ ആങ്കിൾസൊക്കെ എ സി ഡി എഫിൻ്റെ ആങ്കിൾസ് ആണ് സോ എ സി ഡി എഫിൻ്റെ എല്ലാ ആങ്കിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ എ സി ഡി എഫ് ഈസ് എ റെക്റ്റ് ആ